സൊ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ ഐ ഐ ആർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റിയലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണിത് ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലാത്തിൽ നമുക്കിപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുവാ നമ്മൾ ആ ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഫോം വൺ ടു കാസ്കേഡ് ആയാലും പാരലിനായാലും എല്ലാത്തിനകത്തും നമുക്ക് ആ വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈമിന് നമ്മളൊരു മൾട്ടിപ്ലെയർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പടം വരച്ച് അപ്പം ഈ മൾട്ടിപ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എട്ടെന്നൊരു വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ഫിഗറെല്ലാം വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മൾട്ടിപ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എപ്പോഴും മിനിമമായിട്ടിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലെയറിൻ്റെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ ഇത് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പിലോട്ട് മാറ്റേണ്ട കാര്യമാണ് ഐ സി ചിപ്പിലോട്ട് മാറ്റേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അപ്പം അതിന് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മൾട്ടിപ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എപ്പോഴും മിനിമമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോം വൺ ടു ആസ്കേഡ് ഏതെങ്കിലും എഴുതാൻ നമ്മൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം റിയലൈസേഷൻ വിത്ത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ മെതേഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തിൽ റിയലൈസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ ഒന്നും പറയില്ല എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയും റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്റർ വിത്ത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെതേഡാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എഫ് എന്ന് തരും അതിനകത്ത് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സിമ്മട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അത് സിമ്മട്രിയുടെ കണ്ടീഷൻ എഫ് ഐ ആർ ഫിൽറ്ററിനകത്തിൽ റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്മട്രിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എച്ച് ഓഫ് എൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് സ്മോൾ എൻ ഓക്കെ ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്താണ് സ്മോൾ എൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാനിത് പറയാം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം എടുക്കാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് എച്ച് എഫ് ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇസ്ഡ് ഇൻവേസ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇസ് എഡ്രസ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഡ്രസ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഡ്രസ് മൈനസ് വന്ന് പ്രോബ്ലം തന്നേക്കും അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തരാം പല രീതിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എച്ച് ഓഫീസ് എടുത്ത് തന്നേക്കുക ആ ചിലപ്പോൾ എന്തോ തരത്തുള്ളൂ ആ എച്ച് ഓഫ് എൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എൻ തന്ന എച്ച് ഓഫ് ഇസ് എഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതിന് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം എച്ച് ഓഫ് ഇസ് എഡിന്റെ ഫോമിൽ എന്തോ സിഗ്മ എൻ ഈക്കൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് ഓഫ് എൻ ഇസ് എഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് എല്ലാം അതായത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം സപ്പോസ് ഈ പറയുന്ന എച്ച് ഓഫ് ഇസ് എഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം എച്ച് ഓഫ് എൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എച്ച് ഓഫ് എൻ തന്നേക്കുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ തന്നേക്കുന്നത്
പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ സോറി എസ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോണം അല്ല അറിയാം ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ എച്ച് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ആക്കാന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതുന്ന കാര്യം ഒക്കെ അപ്പടി കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കേസിൽ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എച്ച് ഓഫ് എന്നിന്റെ കാര്യം എച്ച് ഓഫ് എന്നിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താ സിമ്മട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താ എച്ച് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എൻ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ റിയലൈസേഷൻ വിത്ത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അതെങ്ങനെ നോക്കും ആ ഈ ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഞാനൊന്ന് റീറേറ്റ് ചെയ്യാം ആ നോക്കാം ഞാൻ ഒന്നും ആ പ്രോബ്ലം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാം എച്ച് ഓഫ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് എന്നെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തുവാന്ന് അറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തുവാ ആ എച്ച് ഓഫ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താവണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ എച്ച് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ എൻ എത്ര ക്യാപിറ്റൽ എൻ എത്ര ആ എത്ര സാമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ സ്മോൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ പോകും സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെയാണ് സ്മോൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ പോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ ഫോർ വരെ പോകും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നു ആ എച്ച് ഈ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എച്ച് ഓഫ് സീറോ എന്നിന് സീറോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തോ എച്ച് ഓഫ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എച്ച് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ എച്ച് ഓഫ് സീറോ ഇസിക്കൽ എച്ച് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഏഹ് ഇനി എച്ച് ഓഫ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്ര നോക്കി എച്ച് ഓഫ് സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്ര വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ഇത് എച്ച് ഓഫ് സീറോ ആണ് ഇത് എച്ച് ഓഫ് വൺ ആണ് ഇത് എച്ച് ഓഫ് ടു ആണ് ഇത് എച്ച് ഓഫ് ത്രീ ആണ് ഇത് എച്ച് ഓഫ് ഫോർ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എച്ച് ഓഫ് സീറോ ഇക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി കറക്റ്റ് അല്ലയോ ഏഹ് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി എച്ച് ഓഫ് സീറോ എച്ച് ഓഫ് ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ സെയിം ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കുന്നത് എച്ച് ഓഫ് വൺ കൊടുക്കും എച്ച് ഓഫ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടും എച്ച് ഓഫ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് എച്ച് ഓഫ് വൺ ഇസിക്കൽ എന്നെന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്തോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എച്ച് ഓഫ് വൺ ഇസിക്കൽ എച്ച് ഓഫ് ത്രീ ആണോ നോക്കി എച്ച് ഓഫ് വൺ ഇസിക്കൽ എച്ച് ഓഫ് ത്രീ അല്ലയോ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയില്ലയോ ഏഹ് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തുവാ എച്ച് ഓഫ് ടു നോക്കും എച്ച് ഓഫ് ടു ഇസിക്കൽ എന്തോ കിട്ടും എച്ച് ഓഫ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഓഫ് ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും എച്ച് ഓഫ് ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് ടു കറക്റ്റ് അല്ലയോ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലയർ അതായത് ഇതെല്ലാം സെയിം അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു മാത്രം സെയിം മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ച് ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടി ചെയ്യും ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതേ ലൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാം അഞ്ച് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ച് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെയും ചോദിക്കും തേർഡ് മോഡൽ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെയും ചോദിക്കും ഇതേ പ്രോബ്ലം ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയും ഫിൽറ്ററിനെ അങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ
is equal to minus 2x of z plus 1 by 2 is equal to minus 3x of z. Then you can write it as well. Plus 1 by 4 is equal to minus 4x of z. Okay. Now we will rearrange it. Now we will rearrange it. Where are we going to rearrange it? Where are we going to rearrange it? Now we will rearrange it. 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 അതായത് ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ഉള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അതേപോലെ വൺ ബൈ ഫോർ ഉള്ള ടൈം ഇവിടെ വരത്തില്ലയോ സോ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഫൈ ഓഫ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആ വൺ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾ മാറ്റി അങ്ങോട്ട് എഴുതുക കോമൺ ടൈം വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടൈം കോമൺ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈം കോമൺ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സോ അതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം സോ വൺ ബൈ ഫോർ എഴുതുക അവിടെ എന്താ കിട്ടും ആദ്യത്തെ ടൈമിനകത്ത് എക്സ് ഓഫ് ഇസ് ഇറ്റ് കിട്ടും ആ അടുത്ത ടൈമിനകത്ത് എന്താ വരും ഇസ് എഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് രണ്ടും ഒരു ടൈം ആയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ എഴുതിയല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് അതേ കണക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ടൈം വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള മൾട്ടിപ്ലെയറിനെ കോമൺ എടുക്കുക അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ ഇസ് എഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് വരും അതേ കണക്ക് ഇസ് എഡ് പ്ലസ് ഇസ് എഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് വരും ഇത് രണ്ടും കിട്ടുന്നത് എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള ടൈം ആരാ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇസ് അഡ്രസ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഓഫ് ഇസ് അഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക അല്ലാതെ ഇത് കാണുമ്പോഴ് എക്സ് ഓഫ് ഇസ് അഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് ഇസ് അഡ് ഉണ്ട് ഇസ് അഡ്രസ് മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് അത് തമ്മിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കി കൂട്ടി എഴുതാനൊക്കെ തോന്നും ഇതിനൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തുക ഈ പറയുന്ന ഈ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കി വെക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇത് പല മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോന്നിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ള രീതിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായാലും എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഫോമിലോട്ട് ആക്കുക ഈ പറയുന്ന കോമൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുക ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കാണിക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്നോടൊന്ന് റീറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും വൈ എഫ് എസ് ഡബിൾ ബി കൽട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമില് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആക്കി വെച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നമ്മൾ എന്തോ വരയ്ക്കാൻ പോവാ ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫോം സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോവാ ഡയറക്റ്റ് ഫോം സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പോവാ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ബോധർ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യം എന്താ മൾട്ടിപ്ലെയറിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക മറ്റേ ഈ സൈഡിന്റെ ടൈം വരുന്നത് നമുക്ക് ഡീലെ എലമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര മണിയിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു തുടങ്ങി എക്സ് ഓഫീസ് ഇട്ട് തുടങ്ങി വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്ക കേട്ടോ അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് അടിയിലെ എലമെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു സ്റ്റഡി മേഴ്സ് കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്താ വരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഏതാ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈ ടൈം റിയലൈസ് ചെയ്യും ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് വരുന്നത് ഹാഫിലോട്ട് നമുക്ക് പോകണ്ടേ അവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചു തരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് വരച്ചു തുടങ്ങുന്നത് മൈനസ് വൺ വന്നു അതായത് എക്സ് ഓഫ് ഇസ് എഡ് ഇസ് റേസ് മൈനസ് വൺ വന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് ഓഫ് ഇസ് എഡ് ഇസ് റേസ് മൈനസ് ടു ആയി അത് വന്ന് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ വന്നു ഫസ്റ്റ് എലമ്പരണം നമ്മൾ വരച്ച് കഴിക്കും ഇനി ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരയ്ക്കുമ്പോഴ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ടേംസ് രണ്ട് ടേം വരുന്നുണ്ട് ഇസഡ് ഇൻ വേഴ്സ് എക്സ് ഓഫ് ഇസ് എഡ് എന്നൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട് ഇസ് റേസ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഓഫ് ഇസ് എഡ് എന്നൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട് സോ അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഓഫ് ഇസ് എ
അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരണം ഈ ഇവിടെ നിന്നൊരു ടൈം നമുക്ക് കിട്ടി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത ടൈം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദിവസം മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് വരണം ഇല്ലയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്ര ദിവസം മൈനസ് വണ്ണോട് മൈനസ് വണ്ണ് പിന്നെ ഇത്ര ദിവസം മൈനസ് ടു ആയി ഇനി മൈനസ് ത്രീ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആർഡറൂടെ വരണം ഇസ് ഇട്ട് റേസ് ടു മൈനസ് ഡിലെ എലമെൻറ്റൂടെ വരണം മൈനസ് വണ്ണ് വരണം കൂടെ കൊടുക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കാം ഇവിടുന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇത്ര റേസ് മൈനസ് ത്രീ ആയല്ലോ ആ ഇനി ഈ സർവീസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഏതിൻ്റെ കൂടെ വരണം ആ ഈ പറഞ്ഞ സാധനത്തിൻ്റെ കൂടെ വരണം ഇല്ലേ ഹാഫുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആവണം സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇതിൽ കയറുന്നു ഇത് ഇവിടെയും കയറുന്നു സോ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നില്ലയോ ഈ ഭാഗവും ആഡ് ചെയ്ത് വന്ന് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വന്നില്ലയോ അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ആർഡർ വഴി എവിടെ കൊടുക്കാം ഈ ആർഡറിലോട്ട് കൊടുക്കാം അത് വരച്ച എവിടെ കിട്ടിയോ ഇച്ചിരി കോംപ്ലെക്സ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ചില ലോജിക്ക് വെച്ച് വരയ്ക്കണം സോ ഈ സെഡിൻ ബേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം വന്നു ഇത് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ആ സാധനം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതൊരു കുറച്ച് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തരാൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി പോകും നമ്മുടെ ലോജിക്ക് തന്നെ പ്യൂർലി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ഏതാ ആ വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ഓഫീസ് ഇടുന്ന ഒരു സാധനം വരയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഇല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ഓഫീസ് ഇട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എന്ത് വരണം ഇവിടുന്ന് ഒരെണ്ണം വരണം നമുക്ക് ഒരു ആർഡർ വഴി തന്നെ വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് വന്ന് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഒരു ടൈം കൂടെ വരുമ്പോൾ ആർഡർ വരേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഊഹിക്കണം ഒരു വൺ ബൈ വൺ ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു വൺ ബൈ ഫോർ എന്നൊരു ടൈം കൂടെ കൊടുക്കും സോ നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ഓഫീസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് വരുന്നു അത് നമുക്ക് എവിടെ പോയി ഈ ആർഡർ ചെല്ലുമെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ നേരെ പോയി ബൈ ഓഫീസ് ആയിട്ട് ചെല്ലണം വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ടായി ഇനി എന്താ പറയുക ഇസ് റേസ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ടൊന്നൊരു ടൈം വരണം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണക്ഷൻ എടുക്കാനാണ് ഒരു ടൈം കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഈ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഒരു ടൈം ഒരു ഡിലേ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ആർഡറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഇവിടെ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മൂന്നെണ്ണം വരില്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം വരും സോ ഇതേ എന്നൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കുക പക്ഷെ അതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻറ് ആവരുത് ഇവിടെ ജോയിൻറ് ആവരുത് സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇതിൽ കയറി അപ്പം ഈ കണക്ഷൻ നോക്കി എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് ഇതിലേ കയറി സെഡ്രേസ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് വന്നില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം വന്നു സെഡ്രേസ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് വന്നു അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ആ ഈ പറയുന്ന ഈ ആർഡറിലോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ സംഭവം ക്ലിയർ ആയില്ലയോ അതേ ഗുണം വൺ ബൈ ഫോർ വന്നു നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ പൂർത്തിയായി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ പോർഷൻസിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എഴുതി എഴുതി ഇപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ വരും ആ ഈ പറഞ്ഞ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഓഫീസ് എഡ് പ്ലസ് ഇസഡ് എസ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഓഫീസ് എഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി ഈ പോർഷനിൽ വരുന്ന സാധനം ഏതാ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇസഡ് എസ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഓഫീസ് എഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ പോർഷനിൽ വരുന്ന സാധനം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫീസ് എഡ് പ്ലസ് ഇസഡ് എസ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഓഫീസ് എഡ് ഇത്രയും ടൈം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് വരച്ചത് ആ രോസം ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ആരോ ഇങ്ങോട്ട് ആ ആ രോസം എല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പൊക്കോണം വരയ്ക്കുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ പൊക്കോണം ആ രോസം ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡയറക്റ്റ് ഫോം സ്ട്രക്ചർ ഇതിൻ്റെ വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഈ സാധനം നമുക്ക് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ നമുക്ക് ഹോം വർക്ക് പോലെ തരാം അത് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെക്കണം സോ എച്ച് ഓഫീസറിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതി ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ തീർന്നു ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ ചെയ്ത് വെക്കണം സോ എച്ച് ഓഫീസർ വിൽ ബി ഈക്വൽ